हेलो एवरीवन तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास ट्वेल्थ की विस्तास बुक के चैप्टर एट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड को तो लास्ट वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था जो कि था द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर और आज की वीडियो में हम इसके सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे जिसका टाइटल है वी टू आर ह्यूमन बींग्स और इसकी राइटर है बामा तो जो बामा है वो भी एक पेन नेम है ऑथर का जिनने इस चैप्टर को लिखा है वो एक तमिल दलित वुमेन थी और ये जो पार्ट है वो एक एक्सर्प्ट है मतलब एक छोटा सा पार्ट है करुकु का जो कि ऑथर की एक ऑटोबायोग्राफी थी मतलब उनकी लाइफ पर उन्होंने जो बुक लिखी थी उसका ये एक छोटा सा पार्ट है तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को तो चैप्टर की स्टार्टिंग में ऑथर हमें बताती है कि जब वो थर्ड क्लास में थी तब उन्हें अनटचेबिलिटी का मतलब नहीं पता था उन्होंने कभी भी लोगों को ये बोलते हुए नहीं सुना था पर भले ही उन्हें अनटचेबिलिटी का मतलब नहीं पता हो पर फिर भी उन्होंने इस चीज को फील किया था एक्सपीरियंस किया था क्योंकि वो भी एक अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करती थी और इसके कारण उन्हें काफी बार ह्यूमिलिएशन भी फेस करना पड़ा था और काफी एम्बेसमेंट भी फेस करनी पड़ी थी पर उन्हें एक्चुअल में नहीं पता था कि ऐसा उनके साथ आखिर क्यों हो रहा है इसके बाद ऑथर अपने डे को डिस्क्राइब करती है वो बताती है कि वो स्कूल से अपने घर जा रही थी उनके शोल्डर्स पर एक पुराना बैग उन्होंने टांग रखा था और वो बताती हैं कि उनके स्कूल से लेकर उनके घर का डिस्टेंस तो एक्चुअल में सिर्फ टेन मिनट्स का ही था पर फिर भी वो घर पहुंचने में कम से कम तीस मिनट तो लगा ही देती थी और नॉर्मली वो तीस मिनट से एक घंटे तक ड्वेबल अलोंग मतलब लॉइटर मतलब इधर उधर घूमती रहती थी वहां पर उनके रस्ते में जो भी फन जो भी गेम्स होते थे उन सभी को देखती थी ऑल द एंटरटेनिंग नॉवेल्टीज एंड ऑडिटीज मतलब जब भी वो घर जाती थी तो रस्ते में उन्हें बहुत सारी चीजें जो काफी एंटरटेनिंग थी नॉवेल्टीज मतलब बिल्कुल नई नई चीजें और ऑडिटीज मतलब बहुत ऑड और स्ट्रेंज मतलब ऐसी चीजें जो उन्होंने कभी भी हाथ से पहले नहीं देखी थी वो सब उन्हें देखने को मिलती थी स्ट्रीट्स पर शॉप्स में और वहां पर बाजार में जैसे की वो इसके बाद बताती है की स्ट्रीट्स पर उन्हें परफॉर्मिंग मंकीज मतलब जो मंकीज है उनके परफॉर्मेंस देखने को मिलते थे स्ट्रीट पर स्नेक चामर्स होते थे मतलब जो एक बॉक्स में एक स्नेक को रखते थे और थोड़ी थोड़ी देर में उसे दिखाते थे वहां पर एक ऐसा साइकिलिस्ट भी था जो कि तीन दिन से वहां पर लगातार साइकिल चला रहा था फ्रॉम द ब्रेक ऑफ द डे मतलब वो सुबह से ही उसमें जितनी ताकत थी उतनी ताकत से वो साइकिल चलाता था पैडलिंग एज हार्ड एज ही कुड और साथ ही में ऑथर ये भी बताती है कि लोग उस साइकिलिस्ट की शर्ट पे रुपी नोट्स को पिन कर देते थे जो साइकिलिस्ट को स्पर करता था उसे और ज्यादा मोटिवेट कर देता था और तेज चलाने के लिए द स्पिनिंग व्हील्स मतलब जो जायंट व्हील्स होते थे वहां पर द मरियाता टेंपल मतलब वहां पर एक टेंपल भी था जिसका नाम था मरियाता टेंपल और वहां पर बड़ी बड़ी बेल्स भी हैंग करी हुई थी वहां पर लटका रखी थी पोंगल ऑफरिंग्स तो जो पोंगल है वो एक राइस से बनने वाली या चावल से बनने वाली डिश है जो कि टेंपल के सामने बनाई जा रही थी वहां पर एक गांधी जी का स्टैचू भी था जिसके नीचे ड्राइड फिश भी सेल की जा रही थी एक स्टॉल पे उसके बाद वहां पर एक स्वीट स्टॉल भी था मतलब मिठाइयों का स्टॉल भी था एक ऐसा स्टॉल भी था जहां पर फ्राइड स्नैक्स बेचे जा रहे थे और ऐसी बहुत सारी स्टॉप थी एक के बाद एक वहां पर वहां पर जो स्ट्रीट लाइट थी वो भी अपना कलर चेंज कर रही थी ब्लू से वॉयलेट में नारीकुरा वन हंटर जिप्सी विथ इज वाइल्ड लेमोर इन केजेस तो जो नारिकपुरा वन है वो एक इंडिजिनियस कम्युनिटी है या एक ट्राइबल कम्युनिटी है तमिलनाडु की और उनके पास केजेस में कुछ लेमूर्स थे लेमूर्स एक वाइल्ड एनिमल होता है जिसे वो केज में रखते हैं वहां पर और वो नीडल्स मतलब सुई क्ले बीड्स मतलब क्ले से बनी हुई छोटी छोटी बीड्स या बॉल्स और इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स जिससे ईयर्स को क्लीन किया जाता है ये उस कम्युनिटी के लोग वहां पर बेचते थे और ऑथर कहती हैं कि वहां पर ऐसी इतनी सारी चीजें थी जिनके बारे में वो सिर्फ हमें बताती जा सकती हैं और वो कभी खत्म नहीं होंगी और ये सभी चीजें ऑथर को अपनी तरफ खींचती थी और एक तरह से उन्हें वहां पर उन चीजों को देखने के लिए मजबूर कर देती थी जिसके कारण ऑथर इतना टाइम लगा देती थी अपने स्कूल से अपने घर तक पहुंचने में साथ ही में ऑथर ये भी बताती हैं कि काफी बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग लोग वहां पर अपने स्टेज लगा देते थे और हमें माइक्स के थ्रू एड्रेस करते थे मतलब बड़े बड़े लेक्चर्स देते थे साथ ही में वहां पर स्ट्रीट प्लेस भी होते थे वहां पर पपेट शोज भी होते थे और वहां पर नो मैजिक नो मेरिकल स्टंट परफॉर्मेंस भी होते थे 
मतलब ऐसे परफॉर्मेंसेस जिसमें कोई भी मैजिक या मेरिकल नहीं होता था मतलब वो बेसिकली कोई भी मैजिक शो नहीं होता था पर वो एक स्टंट से भरा हुआ शो होता था और इस तरीके की चीजें वहां पर टाइम टू टाइम होती रहती थी और ऐसी कोई ना कोई चीज वहां पर हमेशा होती थी जो हमें एंटरटेन करती थी और अगर इनमें से कोई भी चीज ना हो तो वहां पर कॉफी क्लब्स होते थे बाजार्स में जहां पर वेटर्स कॉफी को ठंडा करने के लिए उसे एक टम्बलर में से दूसरे टम्बलर या एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते थे और ऐसा करते समय वो काफी ऊपर से पोर करते थे दूसरे कंटेनर में कॉफी को और या फिर वहां पर कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो शॉप्स के बाहर बैठ कर को काटते थे और वो दूसरी तरफ देख रहे होते थे मतलब अपनी आंखों को दूसरी तरफ रखते थे ताकि ऑनियंस के कारण उनकी आंखों में जलन न हो या उनकी आंखों से आंसू आना न चालू हो जाए या फिर वहां पर जो एलमंड ट्रीज थे उसके जो फ्रूट्स होते हैं वो कभी कभी तेज हवा के कारण नीचे गिर जाते थे जिन्हें वो कलेक्ट करते थे तो मतलब ऐसी कोई ना कोई चीज वहां पर होती ही रहती थी और इन सब को एक साथ देख कर ऑल दी साइड टेकन टूगेदर वुड टीथर माई लेग्स टीथर का मतलब होता है होल्ड करना तो ये सब जो साइड थे ये सब जो नजारे थे ये उनके लेग्स को वहीं पर होल्ड कर लेते थे रोक लेते थे उन्हें उनके घर जाने से और साथ ही में वो बताती थी कि हर सीजन के हिसाब से वहां पर अलग अलग फ्रूट्स मार्केट में होते थे जैसे कि मैंगोस कोकुम्बर शुगर केन स्वीट पटेटो पाम शॉर्ट्स ग्राम पाम सिरप पाम फ्रूट ग्वावास और जैक फ्रूट जैसे बहुत सारी चीजें वहां पर सीजन के हिसाब से मार्केट में बिकती थी और वहां पर ऑथर रोज देखती थी कि लोग वहां पर स्वीट्स मिठाइया सेवरी मतलब टेस्टी फ्राइड स्नैक्स पायसम हलवा बॉइल्ड टैमरिन सीड्स टैमरिन का मतलब होता है इमली और आइस लॉलीस मतलब जो आइस कैंडीज होती थी ये सब भी वहां पर ऑथर मार्केट में देखती थी फिर उसके बाद ऑथर हमसे एक इंसिडेंट शेयर करती है कि जब वो इन सब चीजों को देख रही होती थी एक दिन I came to my street मतलब उनका जहाँ पर घर था या उनके कम्युनिटी के लोग जहाँ पर रहते थे वो उस स्ट्रीट पर पहुँचती हैं और उनका बैग उनके शोल्डर पर ही था और वो देखती हैं कि अपोजिट कॉर्नर के तरफ मतलब जो दूसरी तरफ का कॉर्नर था उस स्ट्रीट के वहाँ पर एक थ्रेशिंग फ्लोर बना रखा था तो थ्रेशिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम ग्रेन्स को जैसे कि व्हीट को उसके आउटर कवर से अलग करते हैं जिसे हम स्ट्रॉ कहते हैं ताकि वो स्ट्रॉ अलग हो जाए और जो ग्रेन होता है जो व्हीट होता है वो अलग हो जाए तो उसके लिए एक फ्लोर वहां पर सेटअप कर रखा था और वहां पर एक लैंडलॉर्ड भी था जो कि एक स्टोन लेज मतलब एक स्टोन से बनी हुई सीट के ऊपर एक पीस ऑफ सैकिंग मतलब एक सैक या फिर बोरी का एक पीस को बिछाकर उसके ऊपर बैठा था और वर्कर्स को ग्रेन थ्रेश करते हुए देख रहा था और फिर ऑथर बताती है कि उनके जो लोग थे मतलब उनकी कम्युनिटी के लोग थे वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते थे ड्राइविंग कैटल्स इन पेयर राउंड एंड राउंड टू थ्रेड आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ मतलब जो थ्रेशिंग का प्रोसेस होता है उसमें कैटल्स का यूज होता है तो वो जो उनकी कम्युनिटी के लोग थे वो इन कैटल्स के थ्रू थ्रेशिंग का प्रोसेस करते थे जिससे वो ग्रेन को उसके स्ट्रॉ से अलग करते थे जिसमें वो बहुत मेहनत करते थे साथ ही में वो जो एनिमल्स थे वो जो कैटल्स थे वो मजल्ड मतलब उन्हें रिस्ट्रेन कर रखा था उन्हें रोक रखा था उनके माउथ को ताकि वो थ्रेशिंग के प्रोसेस में उन ग्रेन्स को ही न खा ले या उस स्ट्रॉ को न खा ले और ऑथर उस टाइम इस प्रोसेस को देख रही थी और वो सोच रही थी कि ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है वॉचिंग द फन वो इस पूरे प्रोसेस को देख रही थी और उन्हें काफी अच्छा लग रहा था और तभी एन एल्डर ऑफ आर स्ट्रीट मतलब उनकी स्ट्रीट के या उनकी कम्युनिटी के एक एल्डर बाजार की तरफ से आ रहे थे और वो जिस तरह से चल रहे थे उन्हें देखकर ऑथर को भी उन्हें डबल अप करने का मन कर रहा था मतलब थोड़ा सा बेंड करके या झुक के उन्हें देखने का मन और उन्हें कॉपी करने का मन कर रहा था और ऑथर उनको देख के शर्क विद लाफ्टर मतलब बहुत जोर से हंसना चाहती थी द साइट ऑफ सच ए बिग मैन कैरिंग अ स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन मतलब वो इसलिए हंसना चाहती थी क्योंकि वो देख रही थी कि वो इतने बड़े आदमी है वो एक एल्डर है फिर भी वो एक छोटे से पैकेट को कितने अजीब तरीके से उन्होंने उसे पकड़ रखा था ऑथर गेस करती है कि उस पैकेट में जरूर वदई यानी वड़ा या फिर ग्रीन बनाना भजी या फिर ग्रीन बनाना भजिया था उस पैकेट में क्योंकि ऑथर देख सकती थी कि वो जो रैपिंग पेपर था जिसमें वो रखा हुआ था उस पर ऑयल के निशान थे और उन्होंने उस पैकेट को उस पैकेट की स्ट्रिंग से पकड़ा हुआ था मतलब बिल्कुल ऊपर से पकड़ा हुआ था और वो बिल्कुल भी उस पैकेट को टच नहीं कर रहे थे और ऑथर उनको देख के सोच रही थी कि अगर वो इस तरीके से उस पैकेट को पकड़ेंगे तो हो सकता है कि उस पैकेट में से वो वदईस नीचे गिर जाएं क्योंकि वो उस पैकेट के नीचे से उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे और ऑयल के कारण वो पैकेट वहां से फट सकता था 
और वो जो एल्डर थे वो सीधा गए वहां से लैंड के पास वो उनके सामने झुकते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और पैकेट उनको देते हैं और अपने दूसरे हाथ को कपिंग द हैंड मतलब वो दूसरे हाथ से अपने हाथ को सपोर्ट करते हैं और वहां पर वो उस पार्सल को लैंड को देते हैं और फिर वो लैंड उसे खोल उन वदईस को खाने लग जाते हैं और जब ऑथर ये इंसिडेंट को देखती है तो वो सीधा अपने इसके बाद घर चली जाती है और फिर वो अपने बड़े भाई को इस इंसिडेंट के बारे में बताती है वो उन्हें ये पूरा कॉमिक इंसिडेंट पूरे डिटेल में बताती है और वो जोर जोर से हंसने लग जाती है उस इंसिडेंट को याद करते ही कि कैसे उनके जैसा एक एल्डर कैसे उस पार्सल को कैरी कर रहा था कैसे उन्होंने एक पार्सल को ले जाने को एक गेम बना दिया था एक मजाकिया इंसिडेंट बना दिया था पर उनके जो अनान थे मतलब उनके जो बड़े भाई थे वो बिल्कुल भी अम्यूज नहीं थे उन्हें बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही थी और वो ऑथर को भी कहते हैं कि ये बिल्कुल भी फनी नहीं है ये बिल्कुल भी हंसने वाली बात नहीं है कि वो कैसे उस पैकेज को कैरी कर रहे थे वो यहाँ पर ऑथर को रियालिटी बताते हैं वो ऑथर को बताते हैं कि वहां पर जो सभी लोग थे जो लैंड थे वो अपने आप को अपर कास्ट का मानते थे और क्योंकि वो सब खुद को अपर कास्ट का मानते थे तो इसीलिए वो सोचते थे कि वो लोग हमें टच नहीं कर सकते थे और अगर वो हमें टच कर लेंगे तो वो पल्यूटेड हो जाएंगे वो गंदे हो जाएंगे ऐसा वो सोचते थे और इसीलिए वो एल्डर उस पैकेट को उस पैकेट की स्ट्रिंग से पकड़ कर ले जा रहे थे ताकि वो गलती से भी उस पैकेट को टच न कर लें क्योंकि वो जो लैंड थे वो सोचेंगे कि अगर उस पैकेट को वो टच कर लेंगे तो वो खाना भी पल्यूटेड हो जाएगा और जैसे ही ऑथर ये सुनती है वो बिल्कुल भी नहीं हंस रही होती है उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगने लग जाता है उन्हें ये बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग लगता है बहुत ज्यादा खराब लगता है वो सोचती है कि आखिर क्यों इन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम इनका पैकेज अपने हाथों में उठा लेंगे तो पैकेज पॉल्यूटेड हो जाएगा जबकि उसमें जो वदई पड़े हुए हैं वो पहले एक बनाना लीव में रैप किए हुए हैं और उसके बाद उनपे एक पेपर रैप किया गया है और उसके बाद उसे एक पार्सल में डाला गया है तो आखिर कैसे अगर उनके टच करने से वो वदई पल्यूटेड हो जाएंगे इस टाइम पर जो ऑथर होती है वो बहुत ज्यादा प्रवोक्ड फील करती है वो बहुत ज्यादा एंग्री फील करती है प्रवोक करने का मतलब होता है कि ये जब वो इंसिडेंट सुनती है तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है उन्हें मन कर रहा होता है कि वो खुद जाकर उन वृग्ड वदईस को अपने हाथों से टच करे वृग्ड का यहाँ पर मतलब है उन वर्थलेस वदईस को वो सीधा जाकर खुद टच कर ले और वो बोलती है कि आखिर क्यों हम लोगों को इन लैंड के लिए फेच एंड कैरी मतलब बाजार से जाकर खरीदना और लेकर आना पड़ता है ये सब चीजें वो वंडर करती है वो सोचती है कि उनके एक इतने इम्पोर्टेंट एल्डर गोज मीकली टू द शॉप्स मतलब वो चुपचाप शॉप्स तक जाते हैं इन लैंड के लिए फेच स्नैक्स मतलब स्नैक्स खरीदते हैं और इन्हें ला कर देते हैं वो भी पूरी रेवरेंटली मतलब पूरी रिस्पेक्ट के साथ बो करके झुक के और श्रिंग करके इन लोगों को वो स्नैक्स देते हैं और ये लोग सिर्फ वहां पर बैठ के अपने मुंह में सिर्फ इन स्नैक्स को ठूसते रहते हैं और ये थॉट उन्हें बहुत ज्यादा इन्फ्यूरिएट कर रहा था उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा था वो कहती हैं कि आखिर क्यों ये लोग अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं हो सकता है शायद इन लोगों ने स्क्रैप्ड फोर क्वेंट्स टूगेदर मतलब चार पैसे ज्यादा कमा लिए है पर इसका मतलब ये तो नहीं कि ये अपनी सभी ह्यूमन फीलिंग्स को छोड़ दे और हमें ऐसा ट्रीट करे बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स मतलब हम भी ह्यूमंस हैं और उन लोगों को हमें भी पूरी डिग्निटी के साथ ह्यूमैनिटी के साथ ट्रीट करना चाहिए आर पीपल शुड नेवर रन दीज पिटी इराड्स फॉर दीज फेलोस मतलब हमारी कास्ट के लोगों को बिल्कुल भी ऐसे पिटी इराड्स इराड्स का मतलब होता है वो जर्नी जिसमें वो मार्केट तक जाते हैं और इन लोगों के लिए ये लेकर आते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इन लैंड के लिए हम सिर्फ इन लोगों की फील्ड्स पर इनके खेतों पर काम करते हैं और इसके बदले में हमें वेजेस मिलती है हमें पैसे मिलते हैं और ये सिर्फ यही तक रहना चाहिए हमें इनकी और कोई भी बात नहीं माननी चाहिए इसके बाद वो बताती है की उनके जो बड़े भाई थे उनके जो एल्डर ब्रदर थे वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वो उनके घर पर छुट्टियों में आए थे और फिर वो पास वाले विलेज की लाइब्रेरी में जाते रहते थे बुक्स को बोरो करने के लिए और एक दिन जब वो अपने घर वापस आ रहे थे और वो एक इरिगेशन टैंक के पास में चल रहे थे मतलब जो सिंचाई करने के लिए जो इरिगेशन के लिए एक टैंक बनाया हुआ होता है एक पानी का सोर्स बनाया हुआ होता है उसके साइड में चल रहे थे तब एकदम से एक लैंड उनके पीछे आता है और क्योंकि उस लैंड ने कभी भी उनके अनान को मतलब उनके बड़े भाई को पहले नहीं देखा होता है इसलिए वो उनको बहुत ही अनफेमिलियर लग रहे थे वो उन्हें पहचान में नहीं आ रहे थे इसीलिए वो उससे पूछते हैं 
हु आर यू अपा वॉट्स योर नेम की भैया आप कौन हो आपका नाम क्या है तभी ऑथर के बड़े भैया उन्हें उस लैंड को अपना नाम बताते हैं और तभी एकदम से वो आदमी पूछता है थाम भी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव मतलब रुको तुम कौन सी स्ट्रीट पर रहते हो और उस लैंड का ये पूछने का पूरा मोटिव यही था कि अगर वो उन्हें अपनी स्ट्रीट का नाम बताते कि वो कहाँ रहते हैं तो उससे उनको उसकी कास्ट पता चल जाती और एक बार उन्हें उनकी कास्ट पता चल जाती कि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो वो बिल्कुल भी उन्हें फिर अच्छे से ट्रीट नहीं करते तो ऑथर के जो अनान मतलब उनके जो बड़े भैया थे वो उन्हें बहुत सारी ऐसी चीजें बताते थे और साथ ही में वो ये भी बोलते हैं बिकॉज वी आर बॉर्न इन टू दिस कम्युनिटी क्योंकि हम इस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं इस अनटचेबल्स की कम्युनिटी में वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट इसलिए हमें कोई भी ऑनर नहीं करता हमें कोई भी इज्जत नहीं दी जाती है कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है वी आर स्ट्राइट ऑफ ऑल दैट मतलब ये लोग हमें इन सब चीजों से वंचित रखते हैं इन सब चीजों से दूर रखते हैं अगर हम स्टडी करें हम अच्छे से अपनी पढ़ाई को करेंगे और प्रोग्रेस करेंगे आगे बढ़ेंगे वी कैन थ्रो अवे दीज इन डिग्निटीज तो अगर हम प्रोग्रेस करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हम सब इन इन डिग्निटीज को इन सभी डिसरिस्पेक्ट इन सभी चीजों को अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं तो इसीलिए वो ऑथर से कहते हैं सो स्टडी विथ केयर लर्न ऑल यू कैन बहुत ध्यान से पढ़ो और तुम जितना सीख सकते हो उतना सीख लो अगर तुम अपने लेसन में मतलब अपनी पढ़ाई में सबसे आगे रहोगे तो लोग खुद अपनी मर्जी से तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे बात करना चाहेंगे वर्क हार्ड एंड लर्न तो इसीलिए तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करो और नई नई चीजों को सीखो दीज वर्ड दैट अनान स्पोक मतलब ये जो शब्द ये जो लाइन उनके बड़े भाई ने ऑथर से कही थी उस दिन तो इस बात का बहुत ही डीप इम्प्रेशन पड़ा ऑथर पर मतलब इन बातों ने एक बहुत गहरा छाप छोड़ा ऑथर पर और उस दिन से ही उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करी विथ ऑल माई ब्रेथ एंड बींग इन अ फ्रेंजी ऑलमोस्ट मतलब उनकी जितनी भी ब्रेथ थी मतलब उनको जितना भी टाइम मिलता था वो उसमें पढ़ती थी वो पूरे जुनून के साथ पढ़ती थी और जैसा कि उनके बड़े भैया की इच्छा थी वैसे ही ऑथर ने अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन गेन करी और उसी के कारण जो सभी लोग थे वो ऑथर के फ्रेंड्स बनना चाहते थे और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है और यहाँ पर एंड में ऑथर हमें यही मैसेज देना चाहती है कि भले हम किसी भी कंडीशन में हो किसी भी सिचुएशन में हो अगर हम मेहनत करेंगे और अपनी पूरी जी जान से किसी चीज को करेंगे तो भले ही वो किसी भी पोजीशन पे हो वो उससे बाहर निकल सकते हैं और लोग फिर धीरे धीरे उनकी रिस्पेक्ट भी करने लग जाते हैं और उन्हीं के साथ रहते हैं जो लोग एक्चुअल में मेहनत करते हैं तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसी वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में थैंक यू